dear students unit 2 fundamentals of diagnosis and repair of the faults of basic medical equipment എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ് ബേസിക് മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റുകളുടെ ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ റിപ്പയർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ് ബേസിക് മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പഠിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട എക്യുപ്മെന്റുകളായ മൾട്ടി പാരാമീറ്റർ മോണിറ്റർ സിറിഞ്ച് പമ്പ് ഇൻഫ്യൂഷൻ പമ്പ് ഓട്ടോക്ലേവ് തുടങ്ങിയ ബേസിക് എക്യുപ്മെന്റിൻ്റെ ബേസിക് ഫോൾട്ടുകൾ എത്തരത്തിലുള്ള ഫോൾട്ടുകളാണ് അവ ഏത് പ്രകാരം റിപ്പയർ ചെയ്യാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം റിപ്പയർ കറക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയറിൻ്റെ മറ്റൊരു വാക്കാണ് കറക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ഉള്ളത് പിന്നീട് കോമൺ ഫോൾട്ട്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫെയിലിയർ ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡിങ് ടെക്നിക്സ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയർ എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് രണ്ടാമത്തത് കറക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇതിൽ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കറക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പയർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പെർഫോംഡ് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ ഡിവൈസ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ഫെയിലിയർ അതായത് ഒരു മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് പ്രോസസ്സ് ഉദാഹരണമായി ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൾട്ടി പാരാമീറ്റർ മോണിറ്റർ അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആകാതെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾട്ട് ആകാതെ തന്നെ ഒരു നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിക്സ് മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ മന്ത്സ് ഓരോ ഇൻ്റർവലിന് ആ സർവീസ് എഞ്ചിനീയർ വന്ന് ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് പരിശോധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫോൾട്ട് ആകാതെ നോക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കറക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയർ എന്നാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് എനി വർക്ക് റിക്വയർ ടു പുട്ട് റൈറ്റ് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻ ഓർഡർ ടു റിട്ടേൺ ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ടു എ ഗുഡ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ അതായത് കേടായ ഒരു മെഷീൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയ ഒരു മെഷീൻ ഒരു മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന മെഷീൻ ഒരു എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ വന്ന് ആ എക്യുപ്മെൻറ്റിനെ അതിൻ്റെ ഗുഡ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കറക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോൾട്ട്സ് ബേസിക് ഫോൾട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻസുകൾ മെഷീന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഫോൾട്ടുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ചില ഫോൾട്ടുകളെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫെയിലിയർ രണ്ടാമത്തത് മെക്കാനിക്കൽ ഫെയിലിയർ മൂന്നാമത്തത് ഓപ്പറേഷണൽ ഫെയിലിയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫെയിലിയർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനുമായിട്ട് മെഷീനിലേക്ക് വരുന്ന പവർ കോഡ് കൂടാതെ അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകൾ അതിൻ്റെ ഫ്യൂസ് എക്യുപ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുന്ന മറ്റ് കണക്ഷനുകൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഉള്ളിലെ വയർ തുടങ്ങിയ വയർ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ സോൾഡറിങ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷനാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫെയിലിയർ ഈ ഫെയിലിയറുകൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് പല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫെയിലിയർ സാധ്യതകൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫോൾട്ടുകളും പോസിബിൾ കോസ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മളിവിടെ ചാർട്ടിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവിധ തരത്തിലുള്ള അതിനു
സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൾട്ടി പരാമീറ്റർ മോണിറ്റർ പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ ബി പി എടുക്കാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് പി ഒ ടു എടുക്കാനായിട്ടോ ഒക്കെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കഫ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് പി ഒ ടു സെൻസർ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് സ്ഥിരമായി കംപ്ലൈൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെക്നീഷ്യൻ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷണൽ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബി പി കഫിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഫ് ടൈറ്റായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ചുറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് എറർ റീഡിങ് കാണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കണക്ഷൻ പ്രോപ്പറായില്ലെങ്കിൽ എറർ റീഡിങ് കാണിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു നെബുലൈസർ അതിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന് എറർ റീഡിങ് കാണിക്കും എറർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫെയിലിയർ സാധാരണയായി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫെയിലിയർ മെക്കാനിക്കൽ ഫെയിലിയർ എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓപ്പറേഷണൽ ഫെയിലിയേഴ്സാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഫെയിലിയേഴ്സ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് കേടാകാനുള്ള വിവിധ സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ കേടായി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളുടെ ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ അകത്ത് എക്യുപ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അലാംസ് അലാംസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബീപ്പ് ബീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബീപ്പ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകൾ കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകൾ ഡ്രിപ്പാവും പിന്നീട് എറർ കോഡ്സ് ഉണ്ടാകും അതുകൂടാതെ എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ചില ഡിസ്പ്ലേ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ആ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് പല പല കളറുകൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കോമൺ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ആണ് അതായത് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അതിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ചില സിംറ്റംസ് അതായത് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് കാണിക്കുന്ന ചില അടയാളങ്ങളാണ് അടുത്തതായി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി ഒരു മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ടെക്നീഷ്യൻ ആയ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി നമ്മളുടെ സെക്ഷനിലേക്ക് ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ബയോമെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ടെക്നീഷ്യൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ആ എക്യുപ്മെൻറ്റിനെ നമ്മളൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം ഒബ്സർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡയറക്റ്റ് അതിലേക്ക് കയറി ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയല്ല അതിന് ചില സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒന്നാമതായി റെസിസ് ദ ടെംപ്റ്റേഷൻ ടു ഡൈവ് സ്ട്രൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കയറി സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്ത് അതങ്ങ് തുറന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുറന്ന് ഇളക്കി അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് ഡു നോട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഓപ്പൺ അപ്പ് ദ മെഷീൻ ആൻഡ് പാങ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ അതായത് ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് ആ മെഷീൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് പകരം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ലിസൺ ടു ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ് യൂസേഴ്സ് അതായത് അത് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സെക്ഷനിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഉപയോഗിച്ച നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അവരുമായി അവർ എന്താണ് അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് അത് എപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളത് ഏത് സമയത്താണെന്നുള്ള കാര്യം അവരുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അവരിൽ നിന്നും പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം എന്താണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാം ത്രീ ലുക്കപ്പ് ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ് സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി അതായത് ആ എക്യുപ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴാണ് വന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് ഇത് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി എന്നുള്ളത് ആ എക്യുപ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവീസ് റിപ്പോർട്ട് ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുണ്ടാവും ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ഈ സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി സർവീസ് പഴയ ആ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പഴയ സർവീസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ എടുത്തു നോക്കിയതിന് ശേഷം എന്ത് പ്രശ്നമാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായത് ഇനി സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്തതായി ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ദ
ഉള്ളിലേക്ക് അല്ല എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് പുറത്തുള്ള സെക്ഷൻ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതായത് പവർ കോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ അവിടെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഫ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ആ ഫ്യൂസ് പുറമേയുള്ള ഫ്യൂസ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്യൂസിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫ്യൂസിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതേ സെയിം ആംപിയർ റേറ്റിങ്ങും സെയിം വോൾട്ട് റേറ്റിങ്ങും ഉള്ള ഫ്യൂസ് തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്നിട്ടും പുറമേയുള്ള മെക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ സെക്ഷനും ഒക്കെയാണ് കംപ്ലൈൻ്റ് നമുക്ക് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് റെഫർ ടു ദ ഓപ്പറേറ്റർ മാനുവൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഏത് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മാനുവൽ ഉണ്ടാകും ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മാനുവലിലേക്ക് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മാനുവലിൽ നോക്കി എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ നോക്കുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത സെക്ഷനായി അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മാനുവൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലൈൻസ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചെക്ക് ദ ആക്സസറീസ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ആക്സസറീസ് ഉണ്ടാകും ഒരു മൾട്ടി പരാമീറ്റർ മോണിറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബി പി ബ്ലഡ് പ്രഷർ നോക്കുന്ന കഫ് ഒരു എസ് പി ഒ ടു സെൻസർ ഓക്സിജൻ സെൻസർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോ ക്ലൈവ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സപ്ലൈ സെക്ഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വീണ്ടും ഇതിലും പ്രശ്നം സോൾവ് ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ വാച്ച് ദ മെഷീൻ ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാഫിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള ഇൻ ഓപ്പറേഷനിൽ അതിൻ്റെ സെയിം എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഓപ്പറേഷനിലുള്ള ഒരു കംപ്ലൈ അതിൻ്റെ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു ടെക്നീഷ്യന് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ റെഫർ ടു ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് ലോക്കൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് അതായത് നമ്മൾ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്ത സർവീസ് സെക്ഷൻ സപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ചെയ്ത കമ്പനി കമ്പനി പേഴ്സൺ കമ്പനിയുടെ സർവീസ് എഞ്ചിനീയറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഇന്ന കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണോ ഇവിടെ സാധിക്കുന്നതാണോ എന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വീണ്ടും ലെവൻത്ത് സ്റ്റെപ്പായി ഓൺലി അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് കൺസിഡർ ഓപ്പണിംഗ് ദ മെഷീൻ ആ സർവീസ് എഞ്ചിനീയർ പുറത്തുനിന്നുള്ള സർവീസ് എഞ്ചിനീയറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാവൂ ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇനി ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻസ്പെക്ട് ദ മെഷീൻസ് ഇൻറ്റേണൽ സപ്ലൈ കണക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള സപ്ലൈ കണക്ഷൻ പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും സോൾഡറിങ് സെക്ഷൻ വിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ വയേഴ്സ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയി കിടക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീണ്ടും അവിടെയും കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഗോ ത്രൂ ദ ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് ഓർ ഫോർട്ട് ഫൈവിംഗ് സ്റ്റെപ്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ സർവീസ് മാനുവൽ ഏത് എക്യുപ്മെൻറ്റിനും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മാനുവലും പിന്നീട് ഒന്ന് സർവീസ് മാനുവലും ഈ സർവീസ് മാനുവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായി കമ്പനിയാണോ കമ്പനി പേഴ്സണൽ കൈ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഈ സർവീസ് മാനുവൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ കണക്ഷനും ഏതൊക്കെ സപ്ലൈ പോയിന്റ്സ് കണക്ഷൻ വോൾട്ടേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സർവീസ് മാനുവലിൽ ഉണ്ടാവും ഈ പോയിന്റിൽ മെഷീൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം സർവീസ് മാനുവൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ സർവീസ് മാനുവൽ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ് സർവീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരംഭിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തേർട്ടീൻ സ്റ്റെപ്പ് വരെ നമ്മൾ ഒരു മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ടെക്നീഷ്യന് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺടാക്ട് മോർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഹൈ സീനിയർ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫിന് അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ് കൈമാറി ഈ മെഡി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് സർവീസിന് വേണ്ടി കൈമാറാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഗുഡ് പ്രാക്ടീസ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് ഫോൾട്ട്